இனிய காலை வணக்கம் சென்னையில் ஒரு மழைக்காலம் வானிலை வலைப்பதிவின் இன்றைய காணொலி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு டுடேஸ் வெதர் இன்ஃப்ரன்ஸ் ஃப்ரம் சென்னையில் ஒரு மழைக்காலம் இப்போ நம்ம தமிழ் காணொலியை பார்ப்போம் கடந்த சில நாட்களாகவே வந்து ரொம்ப பரபரப்பாக ஒரு இது வானிலை பதிவாளர்கள்டையே பேசப்படுற ஒரு விஷயம் இன்னும் மழை வருமா மழை வருமா அப்படின்ட்டு இது ஏன் இவ்வளோ பரபரப்பாக இருக்குதுன்னா வந்து கடந்த சில ஆண்டுகளாக இல்லாத அளவிற்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மிக ஆழ்ந்த மேற்கத்திய கலக்கம் வானிலை படிவங்களிடையே காட்டப்படுகிறது இதில் வந்து அந்த மிக வலுவான மேற்கத்திய கலக்கம் வந்து எல்லா கிட்டத்தட்ட எல்லா படிவங்களுமே காட்டுகிறது அதில் மாற்றுகிறதே கிடையாது ஆனால் வந்து படிவங்களுடைய மிகவும் அதிக வேறுபாடுகள் மழையின் தாக்கம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் வந்து இது இது வந்து ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் டைம் எதுக்குன்னா வந்து வானிலை படிவங்கள் என்ன காட்டுது என்ன நிகழ்வுகள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற பார்க்கக்கூடிய ஒரு அப்சர்வேஷன் கூடிய ஒரு மிக அருமையான ஒரு சந்தர்ப்பமாக தான் நான் இதை எடுத் எடுத்துப்பேன் ஸோ இனிமேல் இப்போ நம்ம செயற்கைக்கோள் புகைப்படுத்த பார்த்தோம்னா வந்து இப்போ ஆஸ் யூஸ்வல் பெருசாக ஒன்றும் மழை மேகங்கள் இல்லை மத்திய பிரதேசத்தில் ஒரு சில இடங்களில் மழை இது வந்து மேற்கத்திய கழகம் தான் இப்போ நீடிச்சுட்டு இருக்கிற மேற்கத்திய கழகம் நம்ம பேசின மேற்கத்திய கழகம் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய மேற்கத்திய கழகம் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதாவது கடந்த ஒரு மூணு ரெண்டு மூணு வாரங்களாகவே வந்து வரிசைய மேற்கத்திய கழகங்கள் வந்துக்கிட்டே வந்துக்கிட்டே இருக்குது சிலது வந்து நல்ல வலுவாக வருது சிலது வந்து எப்போதும் போல் வட இந்திய பகுதிகள் இல்லை காஷ்மீர் உத்தரகண்ட் லே லடாக் அந்த பக்கத்தில் வந்து மழையை கொடுத்துட்டு போகுது ஸோ நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து இது வந்து ஒரு வரு நடந்துக்கிட்டு இருக்க நிகழ்வு தான் பெருசாக ஒன்றும் இதில் இது இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம எதுக்கு வந்து இந்த இவ்வளவு என்ன சொல்கிறது விவாதங்கள் எல்லாம் பார்த்தோன்னா வந்து இந்த வரக்கூடிய அந்த மேற்கத்திய கழகம் ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான வலுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மேற்கத்திய கழகமாக காட்டுது வானிலை படிவங்கள் ப்ளஸ் அந்த ட்ரஃப்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது அப்படியே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது நம்ம இப்போ இது மேற்கத்திய தொடர்ச்சி மலையில் போனோன்னா இந்த ஆவலாட்சி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மலைத்தொடர்களை பார்த்தோன்னா அது கிட்டத்தட்ட அப்டே ட்ராப் ஆகிடும் அதாவது சில இடங்களில் வந்து இந்த இந்த மலை வந்து படிப்படியாக படிப்படியாக ஏறும் இப்போது திம்பம் அந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ட்ராப் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் நம்ம திம்பம் பார்த்தாலே பெருசாக ஒரு கீழே சத்தியமங்கலம் பகுதியிலையும் பார்த்தோன்னா வந்து அந்த அந்த மலை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சுவர் மாதிரி தான் தெரியும் ஏன்னா வந்து அது அப்படியே நேரடியாக கிளைம் பண்ணுறதுனால இந்த மேற்கத்திய கலக்கம் வந்து இந்த ட்ரஃப் வந்து கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் வந்து ஒரு ஷார்ப் டிப்பு அப்படியே காட்டுது வந்து இந்த வானிலை படங்கள் காட்டுறதுனால வந்து நமக்கு ஒரு இது என்ன சொல்கிறது ஒரு நிச்சயமாக ஒரு இந்த நிகழ்வு வந்து ஒரு அப்சர்வ் பண்ண வேண்டியக்கூடிய நிகழ்வு தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேற்கத்திய தொடர்ச்சி இப்போ இருக்கிற மேற்கத்திய கலக்கத்தின் காரணமாக தான் இப்போது இங்கேருந்தும் வடக்கில் வடக்கிலிருந்தும் மேற்கத்திய கழகத்தின் மேற்கிலிருந்து வரக்கூடிய காட்டின் குவிதல் காரணமாக மத்திய பிரதேசத்தில் சில இடத்துல மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குற நிகழ்வு வந்து இதுக்கப்புறம் இருக்கிற நிகழ்வு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த 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 டிப் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இது ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து பதினெட்டு பத்தொம்பதாம் தேதிக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக அப்டேட் நேராக கீழே விழுது இந்த இந்த ஒரு சரிவு தான் வந்து எல்லா விவாதத்திற்கும் ஒரு காரணம் புள்ளியாக நமக்கு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரஃப் பார்க்குறோம் நேரடியாக அப்படியே விளையாட ட்ரஃப்பு ஆனால் இதில் அதாவது பதினெட்டு பத்தொம்பதாம் தேதி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா படிவங்களுமே ஒரே மாதிரி தான் காட்டுவேன் ஜிஎஃப்எஸ் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இசிஎம்டபிள்யூஎஃப்க்கும் ஜிஎஃப்எஸ்க்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ஜிஎஃப்எஸ் கொஞ்சம் ஜென்டிலாக காட்டுது இசிஎம்டபிள்யூஎஃப் கட்டு கட்டி கம்பேர் பண்ணோன்னா ஆனால் இருபதாம் தேதி இருபத்தொன்னாம் தேதி பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரஃப்பின் தன்மை 
வானிலை படிவங்களுடைய வேறு வேறு மாதிரி காட்டப்படுகிறது இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து இசிஎம்டபிள்யூஎஃப் வந்து கிட்டத்தட்ட அதே ட்ரெண்டை கண்டினியூ பண்ணுது ஆனால் ஜிஎஃப்எஸ் பார்த்திங்கன்னா இதோட தன்மை வேறு மாதிரியும் அதன் தாக்கப்பகுதியும் வேறு மாதிரியும் காட்டுது அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரஃப் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த பகுதியோட போது இது வந்து சாதாரணமாக பெருசாக ஒன்று தாக்க இருக்கக்கூடிய நிகழ்வாக இருக்காது ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த மெயின் ட்ரஃபோட எஃபெக்ட் வந்து இங்கே தான் வரும் ஸோ அதனால் வந்து தன்மை முற்றிலும் மாறுபடுகிறது ஏன்னா வந்து ஈஸி பிரபுல் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கடைசி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மேலே எடுத்து போகுது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி பார்த்திங்கன்னாலே நமக்கு இன்னொரு மிக என்ன சொல்கிறது ஒரு கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஈஸி பிரபுல் வருது என்னென்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மேலடுக்கு சுழற்சி மாதிரியே காட்டுது க எங்கன்னா வந்து கர்நாடக கரைக்கு அப்பால் கேரளா கர்நாடக கரைக்கு அப்பால் இந்த நான் பார்க்க இப்போ நான் காட்டுறது எல்லாமே வந்து தரைக்கு மேலே ஐந்தரை கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்றின் தன்மை ஸோ இந்த மேலடுக்கு சுழற்சி மாதிரியே இருக்கிறதுனால வந்து இது வந்து ஒரு காரணமாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கணும் ஏன்னா வந்து இசிஎம்டபிள்யூ காட்டுற அளவுக்கு மழை நிகழ்வுகளை வேறு எந்த மாடலுமே காட்டல ஸோ இந்த மேலடுக்கு காட்டு சுழற்சி போன்ற ஒரு தன்மை இருக்கிறதுனால இந்த மழை நிகழ்வுகள் படிவங்களிடையே வேறுபாடுகிறதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஆனாலும் இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த காற்று முறிவு போல ஒரு நிலையும் இருக்கிறதுனால தான் ஈஸி வந்து தொடர்ந்து இந்த மழை நிகழ்வுகளை காட்டிட்டுருக்கு இப்போ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது திரும்ப தரைக்கு மேல ஐந்தரை கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருக்க ஒரு காற்றின் தன்மை தான் நம்ம ஜியோ பொட்டென்ஷியல் ஹைட் அப்படிங்கிற ஒரு டூலை வச்சு பார்க்க போகிறோம் இந்த ஜியோ பொட்டென்ஷியல் ஹைட் எப்படி நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா வந்து இந்த ட்ரஃப்போட இது என்னது தன்மை எப்படி இருக்கும் எங்கே அதோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் காட்டுறது வந்து ஃபெப்ரவரி எயிட்டீன்த் மாலை ஐந்தரை நிலம்புறோம் ஃபெப்ரவரி பத்தாம் தேதியிலேருந்தே வந்து இசிஎம்டபிள்யூ டெய்லி வந்துட்டு இருந்த அவுட்புட்ஸ் வச்சு எப்படி மா இந்த இந்த பர்டிகுலர் இது மாறுது அப்படிங்கிற பார்க்குறதுக்கு தான் வந்து நான் காட்டப்போகிறேன் இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா வந்து முதல்ல இருந்த அந்த ஆழ்ந்த தாக்கம் வந்து அவ்வளோ வலுவான ஒரு பெருக்கத்தை கலக்கமான இரு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வந்து படிப்படியாக அதோட வலு குறைஞ்சிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அதே மாதிரி இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரஃப்போட ஆங்கிளும் லொக்கேஷனும் வந்து மாறுறதையும் பார்க்குறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து இங்கே இங்கே வந்து இப்படி இருந்தது ஒரு ட்ராப்பாக இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு இங்கே மேலே ஏறுது ஸோ இதோட இதோட இம்பேக்ட் ஜோன் வந்து மாறக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்குது அது அதனால தான் வந்து இப்போது இந்த மேற்கத்திய கழகத்தை பொறுத்த வரைக்குமே நான் முதலிட்டு சொல்கிறது தான் வந்து என்னென்னா வந்து அதோடய தன்மை வந்து ரொம்ப மாறுதலுக்குடையது அதாவது வந்து வானிலை படிவங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட எக்ஸாக்டாக அக்யூரேட்டாக வந்து எப்பவுமே வந்து கணிக்காது அதனால் வந்து இந்த மேற்கத்திய கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பத்து நாள் முன்னாடியோ எட்டு நாள் முன்னாடியோ ஒரு வாரம் முன்னாடியோ வந்து பார்க்குறது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்ஸாக தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மழை நிகழ்வு வந்து நான் ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி ஒரு ஊடகவியலாளர் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு சொன்னேன் இப்போவும் அதே தான் சொல்கிறேன் தற்போதைய சூழலில் வந்து இந்த மழை நிகழ்வானது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து இதோட இந்த மேற்கத்தி கலத்தோட தன்மை வந்து மிக மிகவும் மாறுதல் கிடையாது தற்போதைய சூழலில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய பகுதிகளில் மழைக்கான வா சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லணும் அதே மாதிரி இந்த மே இந்த மழை நிகழ்வுகள் ஏற்படக்கூடிய இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா தெற்கு கர்நாடகம் தெற்கு ஆந்திரா போன்ற பகுதிகளில் காற்றுக்கோவிதல் காரணமாக மழை ஏற்படக்கூடிய சூழல் அதிகமாக இருக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பேர் பண்ணோன்னா தமிழகத்தில் வடக்கு தமிழகத்தில் நிச்சயமாக வாய்ப்பு இருக்குது அது எவ்வளோ தூரம் எந்த அளவுக்கு மழையாக வருங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் இசிஎம்டபிள்யூஎஃப் காட்டுற மாதிரி வந்து இது வந்து அதீத மழை நிகழ்வுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிச்சயமாக இல்லை தான் நான் சொல்லுவேன் இதில் இன்னொன்று நம்ம முக்கியமாக பார்க்கணும் என்னென்னா வந்து 
இதே இசிஎஃப்டபிள்யூஎஃப் வந்து எப்படி மாறி இருக்குதுன்னு பார்ப்போமே நம்ம அதாவது இது வந்து இருபதாம் தேதி இருபத்தி காலை ஐந்தரை மணி வரை ஏற்படக்கூடிய இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மழை நிகழ்வு இது வந்து நான் இப்போ காட்டுறது வந்து உங்களுக்கு பதினொன்றாம் தேதி இசிஎம்டபிள்யூஎஃப் காட்டுறது இருபதாம் தேதிக்கு இதே இருபத்தி நா இருபதாம் தேதி ஐந்தரை மணி நிறுவனம் காலை ஐந்தரை மணி வரை பதியக்கூடிய பதிவாகக்கூடிய மழை நிகழ்வு இது வந்து நேற்று நை நைட்டு வந்து இசிஎம்டபிள்யூ இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற வேறுபாடு பாருங்களேன் இது வந்து கம்பேர் பண்ணவே முடியாது அதாவது நீங்கள் இப்போ மாடல் ட்ரெண்டே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பரவலாக வந்து இந்த மழை நிகழ்வின் தாக்கம் முதல்ல காட்டின மாதிரி இல்லை அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இதன் தாக்கம் வந்து தெற்கு கர்நாடகா பகுதிகளிலையும் ஆந்திராலையும் தெரிய துவங்கியிருக்கு இதோ இதோட ரீசன் என்னவாக இருக்கும்னா இந்த மேற்கத்திய கழகத்தின் அந்த ட்ரஃப்போட இம்பேக்ட் ஜோனும் மாறுறது தான் நான் சொல்லுவேன் நம்ம பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த அடுத்த ஒரு ஒரு இரு நாட்கள் ஏதாவது தெரியுமான்னு என்ன சொல்கிறது இது கூற்று என்னென்னா வந்து தற்போதைய சூழலில் பெரும் மழை நிகழ்வுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் ரொம்ப இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்ஸ் ஃபார் ஒரு மிதமான மழை லேசான முதல் மிதமான மழைக்கு கடலோர பகுதிகளில் நிச்சயமாக சான்ஸ் அதிகம் கம்பேர் டு வெஸ்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஆனால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய பகுதிகள் வ வட மேற்கு உட்புற தமிழகம் அதாவது இந்த தருமபுரி சேலம் கிருஷ்ணகிரி போன்ற பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகளில் நிச்சயமாக மழை வாய்ப்பு அதிகம்னு சொல்லுவேன் இப்போ நம்ம ஆங்கில காணொலியை பார்ப்போம் வெல்கம் ஒன்ஸ் அகேன் டு டூ டேஸ் வெதர் அப்டேட் ஃப்ரம் சென்னையில் ஒரு மழைக்காலம் லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் ஹாவ் ப்ரிட்டி மச் பீன் ஆக்டிவ் டிஸ்கஷன்ஸ் ஹாஸ் பீன் ஹேப்னிங் அமாங் வெதர் பிளாகர்ஸ் அபவுட் தி அப் ரெயின்ஃபால் பாசிபிள் ரெயின்ஃபால் எபிசோட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு Uh, the reason being is that it, it's not often when one sees very strong westerly disturbance which dips all the way up to uh, Tamil Nadu latitude uh, especially at this time of the year uh, second half of February so it's, it's a very interesting event to track to observe and learn uh, so that's that's the reason why pretty much a lot of discussions and act, uh, uh, and uh, uh, points and counter points which has been happening among the weather bloggers but interestingly if you see <coughs> Uh, of course the current uh, satellite image shows uh, rains of uh, madhya pradesh which is basically uh, the current dist- uh, disturbance which is moving across indian subcontinent what we are looking at is the uh, the upcoming one which is uh, uh, expected to be much stronger uh, so what we are looking at is this one which is basically somewhere here so this is the one which we are looking at if you see uh, Uh, there's a there's a very sharp uh, dip uh, so that uh, there's a there's a strong trough which is being showed by uh, models there's no second thoughts about models uh, consistency among models for this trough all the models show the dip all the models show the trough but there's a huge difference in terms of uh, impact areas in terms of rainfall uh, pattern etc that's why a whole lot of discussion is happening but uh, if you see uh, February 18th, uh, there is not much of a uh, difference between what ECMWF expects and what GFS expects. But if you go uh, maybe around 21st, 22nd, there is a uh, huge difference between how ECMWF and GFS are uh, looking at the same scenario. Now, GFS is possibly looking at uh, the trough impact happening somewhere here. Though this one is more likely uh, a sort of... Uh, a remnant one which may not see much of impact as the reason why ECM uh, GFS's rainfall estimates are much lower why ECMWF continues to persist the trough and not only that uh, it's, it's sort of uh, showing a upper air uh, circulation sort of uh, function around of uh, uh, Karnataka coast which is possibly triggering the uh, heavy rainfall episodes according to ECMW models in certain places of uh, east coast now how much uh, would it happen we don't know and uh, and similarly if you see uh, ecmw is hedging on the uh, wind discontinuity discontinuity as well uh, to make an impact but overall if you see uh, there is a there is a changing trend in uh, uh, ecmwf uh, model over the past few days uh, 
I will I will uh, show an, uh, another tool through which uh, we will see this. Uh, basically, uh, what I'm showing here is uh, the same 5.5 uh, kilometers above sea level uh, wind pattern, uh, but this is a uh, uh, different tool, which is basically geopotential height, which will sh reflect the trough uh, impact much better. Now, if you see, uh, I am showing the 18th February 5.30 hour uh, update over uh, the last few runs of GF, uh, ECMWF uh, starting from 10th of February. Now, if you see, the impact zone is changing as per uh, as we go uh, uh, closer to the event. Now, not only the uh, the trough impact is uh, much lesser compared to what originally was seen, but also in terms of uh, what is called as the angle and the uh, trough zone is also changing. This is possibly reflecting on how the rainfall pattern is also changing uh, in ECMWF as well. Uh, though there is a lot of inconsistency in in how ECMWF is judging this. Uh, now, uh, there is, there is uh, what is called as, uh, uh, there is a, uh, a strong thing which we we'll have to keep in mind, uh, especially with Western disturbance, it's very difficult for models to accurately judge uh, the actual wind patterns. That's the reason why uh, it's, it's pretty much difficult to say 15 days in advance or 10 days in advance, how impactful uh, Western disturbance uh, could be, especially for Peninsular India, where we are at the fringes, we are not at the direct uh, impact zone. So <coughs> that's why if you see, uh, uh, in terms of uh, uh, rainfall charts, there's a huge difference in what uh, ECMWF uh, predicts uh, and uh, what is called as, uh, has changed over the past uh, few runs. Now if you see, uh, this is uh, the 24 hour rainfall accumulation for 20th February, 5.30 a.m. This uh, output is from uh, 11th of uh, February and now if you see how the rainfall zone uh, is shown uh, in a very heavy rain shown of, of Tamil Nadu, uh, some good rain shown over Tamil Nadu also. The classic western disturbance dip is being seen uh, but if you see uh, what has happened uh, to the same uh, 24 hour rainfall chart uh, as of 20th February from yesterday's run, if you see the rainfall zone is also completely changed. Uh, you can start seeing uh, more rain shown uh, in the interior places. So uh, uh, the dynamics is changing. So uh, it's still a 50-50 chance for rains for Tamil Nadu, as I would say. But there are certain places which are going to get good rains, which is uh, places around the Western Ghats, uh, Northwest Interior Tamil Nadu, Krishnagiri, Dharmapuri, Salem districts, North Coastal Tamil Nadu will also start. Uh, will also get. Uh, some chance for rains along with South Andhra and South Karnataka, which is where the bulk of action is likely to, to be in my opinion. Uh, but in terms of heavy rains uh, or extreme rains, I think uh, there's, there's very little chance for that. Light to moderate rains could happen in these places, but overall rest of Tamil Nadu may not see much of impact on this. Uh, but I would say, still say it is a 50-50 chance. Uh, let's wait for a day or so to exactly understand because the rainfall episodes initially was shown 19 now it is shifting to 20 21 22 like that so we might actually end up with no rains also thanks for joining us uh, for today's update do stay with us we will continue to update as and when possible nandri vanakkam